Good evening. No, good afternoon. <laughs> Thank you very much for joining, guys. Veamos. Let me go ahead and share the screen with you. Le voy a compartir pantalla. Y déjenme ver acá qué está pasando con la cámara también. Give me one moment. There we go. So thank you for joining, guys. Gracias por presentarse su clase uh, on time, right? Eh, nos quedamos cabal en la parte de eh, los countable and uncountable nouns, ¿verdad? De la semana ante, antepasada, creo que fue. Y pues, today we're going to continue with food, you know, food um, vocabulary. También vamos a continuar con lo de countable and uncountable nouns. Y pues vamos a tratar de finalizar lo que es la sección 4, ¿verdad? Después de esta clase nos faltan dos más, ¿verdad? Que son el próximo lunes y martes. Pues ese martes vamos a estar finalizando eh, toda, eh, toda la sección 5 eh, y el final exam. Así que, eh, let's go ahead and take a look, ¿ok? Vamos a ver. Eh, la semana pasada, ¿verdad? Last week. We were talking about countable and uncountable nouns. And we were saying that countable nouns are the things that we can count. Podemos contarlas and they can be pluralized. Pueden ser pluralizados, ¿verdad? Pero los non-count or uncountable nouns are those nouns that we cannot count. Los que no podemos contar and number two, we cannot pluralize them. No podemos pluralizarlos, ¿verdad? Entonces, eh, that's eh, the important thing related to countable and uncountable nouns, okay? Now, what else? ¿Qué más vimos? Eh, what we did is that um, we classify them. Estuvimos pues trabajando lo que es la clasificación, ¿verdad? De los countable and uncountable nouns. Incluso ustedes pues hicieron un par de ejercicios. Uh, sobre countable and uncountable nouns, ¿verdad? And also we mentioned the use of A and N, right? The use of A and N, it's very important. And um, we use it with singular nouns, ¿verdad? Con los singulares, ¿verdad? Que decíamos que el, el A y el and. Esto acá vamos a poner acá. A and and. Los usábamos para los singular nouns, ¿verdad? Plus singular nouns, ¿ok? Entonces, ahí fue donde estábamos, pues, trabajando. Now, before we continue with, um, with this section, right, antes de continuar con esta parte de countable and uncountable nouns, I would like to work with some food riddles. Vamos a trabajar unas food riddles. Do you know what a riddle is? ¿Saben lo que es una riddle, guys? Riddle, food riddle. What is the meaning of riddle? What is the meaning of riddle? Any guess? No. No, ok. Well, a riddle es una adivinanza. Eso es una adivinanza o un acertijo. Eso es un riddle. Ok, eso es un riddle. And that's what we're going to work with. Eso es lo que vamos a trabajar en este momento, ok. Vamos a ver unos verbos y palabras relacionadas con food. Relacionadas con comida. Si tienen palabras, pues you can raise your hand. Puede levantar la mano para que veamos ahí, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la palabra que usted pues no conoce? ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá la primera. The first for real. Dice, What am I? ¿Qué soy? ¿Verdad? I grow on trees. I am red and green. I am crunchy. What am I? ¿Qué soy? Any guess? An apple. An apple. Well, that sounds very, very likely. And that's correct. It's an apple. So apples grow on trees, crecen en los árboles. It's red and green or green, ¿verdad? The most popular one is the red one. Las green ones, they are... 
son ácidas, ¿verdad? And crunchy, right? Crunchy es como tronador, decimos en español, ¿verdad? Aquí en El Salvador. So what about the next one? What am I, guys? I grow on trees. You have to peel me to eat me. I am often turned into juice, and my name is also a color. What am I? Eh, Tania. Orange. An orange. Okay, that's correct. Very good. Excellent. So, remember that oranges, they grow on trees, and you have to peel them, right? If you, well, if you want to eat it, si quiere comer naranja, yes, you have to remove it. That You have to remove the, the uh, you have to peel it, but hay que pelarla. And generally, it is turned into juice. Generalmente, la hacen jugo, así que they do not remove it, they remove the skin, ¿verdad? La piel. My name is also a color. Well, actually, that's the most, you know, uh, evident clue. What am I? You have to peel me. My skin is yellow and my flesh is soft and light yellow. Peel me. Skin is la piel, but I is yellow and my flesh is soft and light yellow. What am I? Banana. banana. It's a banana. That's correct. Exactly. It's a banana because you have to peel them. Right, the skin is yellow, and actually the food inside is soft and light yellow. Very good. What am I, guys? I have seeds on the outside. Semillas, but I, I have seeds on the outside. I am eaten in the summer, and I am soft and red. What am I? I'm very. Very good. <laughs> actually, it's a strawberry, right? Because you have the seeds outside. Las, las semillas de las fresas están afuera, right? So you have the seeds or it has the seeds outside and it is eaten in summer and it's soft and red. Very good. What am I, guys? I am round. I have many different topics and I usually have a tomato and cheese topping. What am I? Toppings are ingredients. Son ingredientes, toppings. Pizza? No. Very good guess, Tania. Actually, it's correct, right? It's round. It has many different toppings, and it usually has tomato sauce and cheese topping. That's the basis, right? Basics for a pizza is the tomato sauce and cheese. Esos son los dos ingredientes básicos de la pizza. And it has many different toppings. You decide if you want ham, jamón, if you want pepperoni, if you want meat, if you want vegetables, mushrooms, etc. right? So you decide the toppings. What am I, guys? I am found in the freezer. I taste good on a sunny day. I come in many different flavors, and I am made with ice cream. What am I? Any guess? Ice cream? Ice cream. Let's go ahead and take a look. And that is correct. You find a ice cream in the freezer. It tastes good, right? On a sunny day on where, when it is hot. And it comes in many different flavors, right? It is made with cream. What am I? People usually eat me in the mornings. I am served in a bowl and eaten with a spoon. I usually have milk poured on top of me. What am I? Cereal. Cereal, very good, right? Bowl, guys, un bowl es un tazón, eso es un bowl. 
spoon, una cuchara, right? Y el verbo pour es verter, creo yo que se dice, o ver, sí, verter, es eh, poner un líquido en, en algo. Por ejemplo, you pour the tea in the cup. Pone el té en la taza, pour, ¿verdad? On top of me. What am I, guys? I am sweet. I come in different flavors. I usually have icing on top and I am served at birthday parties. Cake. Cake. That's correct. The icing, creo que es el, el, um, ay, como es que le llaman betún o con lo que cubren el pastel. Eso es el icing, ¿verdad? On top. And I am served at birthday parties. El turrón, creo que le llamamos nosotros al icing. What am I? Okay, what am I? I am served in a bun. I taste good with ketchup and cheese. I am sometimes served with chips. What am I? French fries. French fries, uh, no, because it says that it's served in a bun. Ah, bueno, algunas veces las ponen ahí también, pero no, it's not French fries. De hecho, chips es un equivalente a French fries en ese país también, en, en Inglaterra. Hamburger. Hamburger. Very good, exactly. A bun, guys, es un bollo de pan. Ese es un bun. Por ejemplo, el pan francés de nosotros son buns, little buns, ¿verdad? Son como bollitos de pan. Entonces, I am served in a bun, I taste good with ketchup and cheese, and I am sometimes served with chips. Algunas veces va con, eh, con papas fritas o con um, chips, que serían como eh, las papas lace, por ejemplo. ¿verdad? Okay, what am I? I am a cold drink. I come in different flavors. I am made with milk. And ice cream. Yogurt. And no, no, it's not yogurt. Pero sí, muy, muy, muy buena opción. ¿Mm? Dígame, Jenny. Uh, frozen, tal vez. Frozen, um, no. It's a cold drink. Excellent. How do you say that in English? Milkshake. Very good. Por ahí le ayudaron. Milkshake. It's a milkshake, right? So, milkshake. Ahí está. Very good. I'm a cold drink. I come in different flavors. I am made with milk and ice cream. ¿Verdad? Por eso no podía ser yogurt, porque lleva ice cream. El yogurt sí, solo es pura, de pura leche, pues es que se hace, ¿verdad? Let's go ahead and continue. What am I, guys? I come in packets. I come in different flavors and I am made with potatoes. I am crispy. Potato chips. Potato chips. Very good, right? I come in packets, que son en packets, but I come in different flavors. I am made with potatoes and I am crispy. Okay. What am I, guys? Listen, I am I am a hot drink. I am sweet. I taste good with marshmallows on the top. I am made with milk and chocolate. Mm -hmm. I'm a hot drink. Any guests? Chocomil. Yeah, kind of. But in English, guys, we call it cocoa. 
right? It's a cocoa, okay, cocoa. It's a hot drink and it's sweet and it tastes good with marshmallows on the top, okay? So that's cocoa, right? Or cocoa, as they say in English too, okay? Do you have questions about the vocabulary words? Preguntas de vocabulario, chicos? Questions about the vocabulary words? No? Very good. Okay, so let's go ahead and go back here to the other presentation, okay? So, well, we were working with, um, you know, different topics, right, from the previous week. And we're going to continue again today with uh, that part, okay? Now, since we're still, you know, working with countable and accountable nouns, we're going to continue with the rest of them. Uh, over here, uh, this information, it's um, something that I uh, brought, you know, besides the information that we have in the platform, definitely, right? So I'm going to be explaining this for you right now. Let me go ahead and look for your team here. Eh, aquí están ustedes. Very good, okay. Uy, alguien se unió hace poco, ya vieron el miércoles. Uy, pero sí tenemos un montón de info que, nos, que se perdió. Bueno. Eh, let's see, I'm going to share. Ah, but I'm going to open uh, WhatsApp web. Give me one sec here. I'm going to share this with you. Está cargando WhatsApp web. Give me one moment. Deme un momentito para empezar a compartir esta información también. Veamos. Eso ya es. Ah, pero yo creo que ya la tienen. Pero igual, carguemos esto. Permítanme. Ahí está. Vamos a compartir de nuevo esta info over here in the chat. So this is what we started last week, ¿verdad? It, it says a noun can be countable or uncountable, as we were saying, right? So the countable nouns, for example, uh, there we have um, car, man, bottle, house, key, idea, accident. ¿Y por qué sabemos, teacher, que son countables? Porque yo puedo usar primero a, next to it, como son singulares, ¿verdad? Y segundo, los puedo pluralizar. A car, two cards. A man, two men. Obvio, man es irregular, ¿verdad? Porque no le agrego s ni nada, sino que es un irregular que se escribe diferente. Two men, a bottle, two bottles, right? Uh, a house, two houses. A key, two keys. An idea, two ideas. An accident, uh, one accident or three accidents, right? So we have one bottle, two bottles, three men, four houses. So these are countable nouns. Now, countable nouns can be singular or plurals. Plural, I'm sorry. And all what you have to do is to remember the rules. ¿Verdad? Recordemos las reglas para pluralizar que les decía que son eh, estas, pues, que son las, las, las más importantes. Me gustó bastante esta parte porque... Eh, permítame dónde está. Me gustó bastante esta parte porque eh, la podemos... Ah, pero es que aquí no me deja. Permítame. Podemos revisar cada una de las reglas, ¿verdad? Entonces, it's very important for you to know that. Y solamente hay que recordar cuál es la regla que hay que seguir, ¿verdad? Esos son para 
plural nouns and singular nouns. Again, y lo que dijimos, ¿verdad? Que usamos A and N plus singular nouns. Estamos hablando de singulares, ¿verdad? Examples, I have a car. New cars are very expensive and there are many cars in the parking lot. You can't use the singular car, bottle, key, etc. alone. You need A and N, ¿ok? Cuando estamos hablando de singulares y esos son contables, por favor agregar A and N, ¿verdad? Si es A, son con los nouns, son nombres o sustantivos que comienzan con un sonido de consonante y voy a usar N o N con palabras que comiencen con sonido de vocal. Bye. Ahora vamos con los uncountable nouns. What are the uncountable nouns? Well, the uncountable nouns are those things that we cannot count. And what are the main ones? ¿Cuáles son los principales? Bueno, van a ser los líquidos. Ok, líquidos son incontables, ¿verdad? Examples. Water or water, right? Air, rice, salt, plastic, money, music, tennis. All those are uncountable nouns. Water. No puedo decir yo one water, two waters, three waters. No, no en este contexto. Salt, no puedo decir one salt, one salt, two salts, three salts. No, not possible. Money, I cannot say one money, two monies, three monies. No. Music, one music, two musics, three music. Impossible. I cannot say that. No puedo decir eso. So you can't say one, two, or three plus these things. Entonces, ¿cómo lo manejamos, Marce? Bueno, if they are uncountable nouns, They have only one form. Solo tienen una forma. Y es su forma tal cual, money. Puedo usar un artículo definido como the money. Puedo usar, pues, some, que es algo, algunos, algunas. Algo de dinero, some money, much money, mucho dinero, ¿verdad? Etc. I have some money. Tengo algo de dinero. There isn't much money in the box. No hay mucho dinero en la caja, pero... Pero especifico, much generalmente lo uso en un contexto negativo. There isn't much money in the box. No hay mucho dinero en la caja. Money isn't everything. Es cuando yo uso money en general. El dinero no lo es todo, ¿verdad? You can't use ANN plus uncountable nouns. Not possible. No podemos usar ANN con los incontables. Never, ¿ok? Nunca, nunca, nunca usamos ANN con uncountable nouns. Muy bien. Entonces, let's go ahead and work on this exercise, okay? What are we going to do? Well, ah, but wait. Did I, did I show you ANN? Este, lo hicieron, este ejercicio lo hicieron conmigo, chicos. Sí. ¿Verdad que sí? Ajá, ¿verdad que sí, sí? Entonces, y luego vimos A and N. Aquí está, hoy sí. Aquí está. And then we studied A and N and some. Y decíamos que esa es la parte en donde yo voy a tener cuidado para saber qué es lo que voy a usar. ¿Verdad? Muy bien. There we go. Now, let's go ahead and use A and N and some. Este sí ya no lo lograron hacer, ¿verdad? El ejercicio. No, teacher. Perfecto. Entonces, let's go ahead and work on this exercise. I'm going to give you five minutes, okay? Five minutes for you to complete this exercise to put into practice what we have learned. Para practicar o poner en práctica lo que hemos visto, okay? So there we go. I'm going to give you five minutes and your five minutes begin right now, ¿verdad? Here we have the first example. I've read an article and listen to some music every night. So you're going to use A and or some. There we go.
Let me know when you finish, guys, okay? Okay.
a chest nester. No sé si podemos continuar. Mm, estoy esperando la confirmación de que ya terminaron. No sé si ya terminaron. Ajá. Por eso me extrañaba, porque yo les dije, avísenme cuando termine y nadie me dice nada. Ah, ¿Por qué no lo hacemos este, eh, Ah, uno cada uno para ver ahí dice, si... ahí dice Tania que ya terminó. Vaya, me avisó ella que ya terminó. Vaya, chicos. Si quieren, pueden activar sus micrófonos y vamos a ver, ¿verdad? Las respuestas. So, la primera ya está hecha. I read an article and listen to some music every night. So, what about the next one? I need... Some money. Very good, right? I want to buy... A food. A food. Can I say a food? No, right? Some so in that food. case, exactly, we say some food, porque food, en ese contexto, pues, eh, no es contable, ¿verdad? Number three, there are... Some. Very good. Some. There are some interesting people at this party. I'm going to open... A window. A window. A window. Muy bien. To get... Some, some fresh, fresh air. air. Very some good. Fresh. Some fresh air. Rachel doesn't eat much for lunch. Only um, um, an apple and a bread. bread. Can I say a bread? No, right? Bread is incontable. Entonces decimos okay. some, some bread. bread. Mm -hmm. We live in a big, a house. big, a a big, big house. house. Right? There's a, a, nice. Nice, a nice yard with a beautiful tree. Some With beautiful some, trees. Right, some, some beautiful trees because it's plural, right? To make a table, first you need some wood. Some, some wood. wood. Very good. Listen to me carefully. I'm going to give you an advice. An advice. Some. some. Muy bien. Advice. La palabra mm. advice es incontable, ¿verdad? Yo no puedo decir an advice. ¿Por qué? Porque es incontable. Entonces decimos, a piece of advice, un consejo, puede, podemos decirlo, a piece of advice. Un, de, en español sería una pieza de, de, de consejo, pero en realidad no es eso, es un consejo, pero es la forma en la que lo decimos en inglés. A piece of advice o some advice. I want to make a list of things to do. I need... A paper. I need... No, no puedo decir a paper, ¿verdad? Some, um, some, some paper. paper and a pen. And a pen. pen. Very good. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí vamos a decir a pen. Very good. So, questions, preguntas, chicos. Todo está, la clave es en saber si es contable o incontable. ¿Cómo puedo saber eso, Marce? Usando el diccionario, ¿verdad? Ahí nos aparece si la palabra es contable o incontable, ¿verdad? Questions? Preguntas? No. No yet. No. Bye. Perfect. Entonces vamos ahora a continuar un poquito sobre um, I mean, sobre some and any, ¿verdad? Some and any which is a uh, uh, It is very useful information, ¿verdad? Porque algunas veces confunde un poquito el uso de some and any, pero no worries, we're going to talk about it, okay? So here we have, right, uh, again, working with countable and uncountable nouns, but uh, when we work with countable and uncountable nouns, como lo acabamos de hacer, ¿verdad? Primero, pues, está esa parte de identificar si es o no contable. Eso es lo primerito. ¿verdad? Entonces, how do we do that? Well, that's going to be, uh, let me see. When this, aquí estamos. So that's going to be like this. So, if it's countable, I can use a and an, a banana, a carrot, a grape, a strawberry, a tomato, an apple. But if it's uncountable, si es incontable, nada. No necesito, ¿verdad? Bread, cereal, juice, milk, rice, and, uh, water, and butter. Vaya, el uso de SOMI en chicos es super easy, super fácil. ¿Por qué, Marce? Porque solo hay dos usos. ¿Ok? Use SOMI in affirmative sentences with plural countable nouns and uncountable nouns. Entonces, Marce, SOMI lo uso con contables e incontables. Es correcto, ¿verdad? Si los contables son plurales, puedo usar SOMI. 
algunos, algunas. Si los incontables eh, son, bueno, no, en este caso son incontables, ¿verdad? Eh, se manejan como que fuera una forma singular, pero sí podemos usarlos con ambos. Yo puedo decir, there is some milk in the bottle or in the bottle, right? Hay algo de leche en la botella o there are some oranges in the kitchen, right? Entonces, Puedo usar SOM con contables e incontables siempre y cuando estemos hablando de oraciones afirmativas. Use SOM in affirmative sentences with plural, countable, and uncountable nouns. ¿De acuerdo? Oraciones afirmativas, contables e incontables, ¿verdad? Siempre que los contables sean plurales. Now, the second usage. Use any in questions and negative sentences with countable and uncountable nouns. También, Marce, any lo usamos con contables e incontables. Sí, es correcto, ¿verdad? Puedo usar any con contables e incontables siempre y cuando estemos hablando de oraciones negativas y preguntas. Is there any milk in the bottle or in the bottle? There aren't any eggs in the, in the refrigerator, right? Entonces, uso any con contables e incontables siempre y cuando sean negativas o preguntas. ¿De acuerdo? ¿Questions? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿No? No. Muy bien. Vamos entonces a lo siguiente. Esto creo que les va a servir bastante, que es como eh, lo que nosotros pues habíamos estado eh, viendo en el ejercicio anterior, ¿verdad? Y para que no se nos olvide, les voy a compartir esta parte. Deme un momentito. Permita. Ahí está. Now, as you can see, right, we have uncountable nouns. So how do they work? Bueno, estos incontables, ¿verdad? Eh, como ya sabemos, no los podemos pluralizar, pero hay que tener cuidado con los que vemos ahí en pantalla, ¿verdad? Be careful with nouns like advice, bread, furniture, information, news, weather, and work. These nouns are usually uncountable, so you can't say A or N. You know, puedo decir a bread, an advice, a weather, etc. And they can't be plural. No podemos decir advices, furnitures, weathers, etc. No, 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 right? So can I talk to you? I need some advice. I want some bread. They have some nice furniture in their house. Uh, Laura has very long hair. I need some information about hotels in Mexico City. Listen, I have some good news. It's nice weather today. Do you like your job? Yes, but it's hard work, right? No, no, pues sí, it's a... Uh, it's a hard work. No, it's hard work, right? So we say a job, but not a work. Ese sí es diferente, ¿verdad? We say a job, not a work. So I have a job, for example, right? Give me one moment. I'm going to close the window because there's some noise outside. Hay ruido afuera. Voy a cerrar la ventana, permítanme. Sorry, guys. Bueno, decía, we say a job, but not a work. ¿verdad? I need a new job. Necesito un trabajo nuevo. Not a new work. Mm -mm. No, no es la forma en la que lo usamos. Para eso tenemos un noun que es a job. Questions? Preguntas, chicos? Questions? No? Bye. So let's continue. So, countable and uncountable nouns, right? Remember, when to use an example. Cuando lo usamos, ¿verdad? Some, 
in affirmative sentences. We have two examples. She drinks some coffee in the afternoon and there are some notebooks, okay? And we use any in questions and in negative sentences. Is there any water? Are there any cookies? I don't eat any bread. So this one, it's a, it's a sentence, it's not a question, okay? So is there any water, right? Are there any um, cookies? I don't need any, I don't eat any bread, okay? So this is like the usage that we have for countable and uncountable nouns, okay? So there is an exercise over here. I would like you to please work on it. Vamos a trabajar en este cortito que tenemos ahí. Solo son five items. So let's go ahead and complete it. Y luego pues nos vamos a pasar a una práctica siempre relacionada con some and any, de acuerdo? Entonces, let's go ahead and work on this one. Please, let's do it. Uh, I'm going to give you three minutes, okay? Tres minutitos o do un par de minutos para que lo complete. Y luego, pues, vamos a, vamos a revisar respuestas. There we go. Let me know when you finish. Avísame cuando termine. Finish. Okay, thank you very much. What about the rest? Uh, okay, very good. Give me one Finish. more.
Thank you guys, I'm so sorry. Es que hay unos como trabajadores afuera y están haciendo un poquito de ruido, pero ya les dije pues que le bajen el volumen. ¿Verdad? Entonces decíamos acá que we're going to use some and any, ¿verdad? For, two di for uh, three different uh, types of sentences. So we have number one, I buy some or any juice some. at the store? Some. 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 some, very good. So I bought some juice at the store. Two, he doesn't have any. 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 Maybe in any children. Number three, I want some. some some strawberries for lunch. Okay. Number four, is there any. any any butter in the basket? Very good. Number five, there aren't any any, any flowers in the garden. Right. So good job, guys. Excellent. So you, as you can see. It's very easy to spot the usage. Es bien fácil como encontrar el uso siempre y cuando nosotros hemos identificado si es oración afirmativa, negativa o pregunta. Ahora bien, vamos a continuar con la práctica, ¿verdad? Let's continue with the practice. So what you have to do in this exercise is to unscramble the sentences, okay? We have five different sentences and what you have to do is to unscramble them. So you have different words, you have chunks, And what you have to do is to go ahead and, um, you know, organize them, right? So I'm going to send you the um, the exercise again here in case you want to you wanna get it on WhatsApp, right? And I'm going to give you, let's see, if, um, well, let's try three minutes. Probemos siempre con tres minutitos. And after the three minutes, if you need more time, please let me know, okay? So your three minutes begin right now.
Okay, Tanya says I finished. Very good. What about the rest? Ready, guys? ¿Estamos listos? Yes. Very good. Let's go ahead and check. So, number one, it says on there the table of page E. So, what will be the correct sentence or the full sentence that we have there? There is a peach on the table. Very good. That's correct. There's a peach on the table. Okay, number two, the plate any isn't on cake there. There isn't any cake on the plate. Correct. Very good. There isn't any cake on the plate. Number three, flour is the box there in some. There is some flour in the box. Very good. There is some flour, right? Some flour in the box. Very good. The freezer is ice cream there. Any in? Is there any in ice cream in the freezer? Mm -hmm. Right. Is there any ice cream in the freezer? He a sandwich every day eats for lunch. He eats a sandwich every day for lunch. Very good. Right. He eats a sandwich for lunch every day or every day for lunch. Cualquiera de las dos está bien. Ahí está, no, 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 no afectaba el, el orden. Muy bien, chicos. Okay, let's continue with the second practice. These sentences have mistakes. Correct the mistakes and follow the example. Esta sí, estas oraciones tienen un error. Identifiquémoslo y tratemos de encontrar e ese error para poder corregirlo. So I'm going to give you five minutes for this one, pero siempre avísenme cuando terminen, okay? So here we go. I'm going to give you five minutes and your five minutes will begin right now. Look at the first example. There isn't any cheeses in the refrigerator. So I cannot say cheeses because cheese is an uncountable noun. So I cannot pluralize it. There isn't any cheese in the refrigerator, right? So let's go ahead and check and we're going to begin right now.
finish. Very good. Okay, what about the rest? Matemática, ya terminaron. Let's go ahead and do it together, right? Aquí están contestando en el chat, okay? Very good, bye. Excellent. So let's go ahead and check. Uh, over here in number two, it says, I eat some breads every morning. So is this correct or incorrect? Incorrect. Incorrect, right? So what is the mistake? Bread. No, Muy bien, exactly. Bread is uncountable. <laughs> Therefore, we cannot pluralize it and we have, I eat some bread every morning, right? What about number three? Mm -hmm. My brother drinks two glass of milk every day. What is the mistake? Glass. Okay, glass. It's what would glass. be the... Mm -hmm. Muy bien. So my brother drink, drinks two, two glasses. glasses. Very good of milk every day. You need a piece of paper and any pencil for the exam. What is the mistake? Any. Any. Muy bien. Any. Very good. Okay. So you need a piece of paper and a pencil. A pencil. A pencil for the exam, right? There aren't any flour in the supermarket. What is the mistake? Some. Any. <laughs> in, in any this, this is correct. This is correct, dicen por ahí. No, any no es el error. Okay. Uh -huh. Y tampoco es correcta, ¿verdad? Hay un error. ¿Cuál es? Es there isn't. There isn't. Muy bien, ¿verdad? There isn't any flour in the supermarket. Porque flour es incontable. Cuando nosotros trabajamos los incontables, se, se, se trabajan de una forma singular, ¿verdad? There isn't any flour in the supermarket. Very good. And number six, is there some tea in the pot? What is the mistake? Some. Some. Or any. Muy bien. Any. We use any. Is there... Any tea in the pot? Because it's a question. Over here, like the same. Aquí es negativa, pero eso no podía quitar any, ¿verdad? Very good. Questions, guys? Preguntas? Questions? No. No questions. Okay, I'm going to share with you this info, too. There you go. Okay, so it then after this, ¿verdad? Después de esa parte llegamos al 4.4 knowledge check. La verdad es que esa sección es un poco amplia. And uh, what you have to do there is the same. You have to complete the conversation with some and any, ¿verdad? Ahora ya están listos pues para poder completar ese ejercicio del 4.4 que es el knowledge check, okay? Y pues es este mismo que van a ver en pantalla, creo yo, a continuación. Sí, es el mismo. So, guys, let's go ahead and work on this one. Es el mismo ejercicio que tienen en la plataforma, solo que pues, un, eh, un digamos, el, ya el, lo que viene en el libro, ¿verdad? Así que let's go ahead and complete this one. Vamos a completar este ejercicio. I will share it with you here. There we go, okay. Ahí está. Let's go ahead and work on this exercise and let me know when you finish, okay? I think I can give you three minutes, ¿verdad? If you need more time, let me know. Siempre avísenme cuando haya finalizado, okay? There we go.
Okay, thank you, Jasmine. Jasmine, ya terminó. What about the rest? The machicos. Okay, thank you, Tanya. She has finished already. Very good. Well, if you want, let's go ahead and check. Los demás chicos, ¿están listos? Vale, igual, veamos. Entonces, si lo podemos realizar juntos, okay? So, there we have... Okay, the first sentence, which it has been already done, right? Says the store doesn't have any potato salad. What about Adam? Well, we have lots of potatoes. Let's make some. 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 Very good. Okay, do we have any? Any. any. We have an imaginese, right? Any, because this question. No, we need to buy some. 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 Some very good, okay. We need some 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 onions too, right? Oh, I don't want any any, any onions. I hate onions. Then let's get some 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 some, some right? Some celery. No, I don't want any 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 celery in my potato salad, but let's put oh, some, some, some. some apples in it, right? So apples in potato salad, uh, that sounds awful, right? Suena terrible. Uh, questions about the vocabulary? Preguntas de vocabulario, chicos? No? Okay. What is wait. the meaning? Mm -hmm. What is the meaning of celery? Salary, ese sería, uh, en español es apio, <laughs> apio, celery, uh -huh. that's celery, apio. Thank uh, you. You're welcome, okay? Aquí está el celery. So let's go ahead and continue, guys, and with the topics, ¿verdad? Vamos a continuar con los temas, ya que hemos practicado un poquito de some, any, ¿verdad? Let's move on to 4.5. It says... By the end of this class, you will learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you will practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. As you can see, allí sí se ve la palabra foods pluralizada, right? But what is the context? I will share it with you here. Lo voy a compartir acá, okay? So, as you can see, right, it says, eh, food is almost always an accountable noun used to refer to food in general, ¿verdad? Cuando yo digo food, es comida en general. Ah, la comida está súper rica. ¿Ya preparaste la comida? ¿Verdad? Food, it's uncountable. Wild foods. Is the countable plural now meaning kinds of food? Cuando ya ocupo foods para tipos de comida, entonces ahí se convierte en, en, en un plural noun, ¿verdad? Que de hecho, pues es bien pocas veces que nos vamos a referir a la comida en ese contexto. Generalmente lo, nos referimos a comida en general. Ahí es donde es incontable. Pero si yo me refiero a tipos de comida, entonces ahí se pluraliza, ¿verdad? Si está en ese contexto, como les digo, generalmente pues no, no, no sucede así, ¿verdad? Como en este caso, look. By the end of this class, you will learn about common breakfast foods. O sea, tipos de desayunos, ¿verdad? En este caso, 
sí lo vamos a pluralizar porque estamos hablando de esos tipos de desayuno. Uh, additional, you will practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. ¿Verdad? Aquí ya va en general. Diferencias culturales en la comida. Okay, so let's go ahead and take a look in here. It says, what do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Okay, so we have the United States, Japan, Mexico. So take a look at the ingredients, okay, that we have for um, the U.S. breakfast, okay? So volunteer to read the list. Un voluntario para leer la lista de the U.S. food. Uh, go ahead, Glenda. Um, eggs, mm -hmm. bacon, mm -hmm. toast with butter, mm -hmm. orange juice, coffee, jam, jelly. Very good, excellent. Okay, so actually that's like the like the um regular breakfast, you know, that you can find in the United States. So eggs, bacon, toast with butter right, a orange juice, coffee, jam, and jelly, right? And what about Japan's? Japan's breakfast, who wants to read? ¿Quién quiere leer? Eh, Néstor, go ahead. Y luego Jasmine me ayuda con Mexico. Fish, rice, soap, pickle, green tea. Very good, right? So we have some fish, rice soup, pickles, and green tea. And that's very, very unlikely, you know, uh, to happen in El Salvador, right? But what about Mexico, Jasmine? Thank you. Elves, beam, tortillas, French fruit, sweet bread, coffee with milk. Exactly, right? So look at Mexico's breakfast. We have eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. So that's very similar to what we eat in El Salvador, right? But let's go ahead and take a look at the vocabulary words, right? Preguntas de vocabulario, chicos? Pickles. Pickles, okay. Pickles son generalmente las cosas encurtidos que decimos en español, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, el curtido, ¿verdad? Es un tipo de pickle, right? También, por ejemplo, los pepinillos, ¿verdad? Eh, son otros encurtidos, ¿verdad? Escabeches, que le llamamos también, ¿verdad? O pepinitos así en escabeche. Todo lo que va encurtido, pero la palabra junta. Porque si usted lo busca, por ejemplo, aquí en Lingui, es esta palabra, encurtido, ¿verdad? Que son pickles, ¿ok? Todo lo que vaya así, entonces se llaman pickles. Okay. Uh, any other Thank question? You. You're welcome. Mm -hmm. Any other question, guys? Preguntas? Jam. Jam. Okay, jam. Now, we have jam and jelly. Okay? Mm -hmm. Porque tenemos las dos, ¿verdad? Eh, y ambas son similares, ¿verdad? Tenemos la jalea, ¿verdad? Y tenemos este, la otra también que... Eh, Prácticamente, pues, es, más, es también siempre una jalea, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? Eh, generalmente cuando tenemos, y se lo voy a poner acá, cuando tenemos una y la otra, una de ellas tiene más frutas, ¿verdad? Dice, jam and jelly are two popular types of fruit spreads, ¿verdad? O sea, son eh, para untar, ¿verdad? Two spreads found in household around the world. They are used interchangeably in many recipes. Yet, you may wonder what sets them apart. ¿Verdad? Las usa de forma, pues, intercambiable en las recetas, pero, pues, ¿qué, lo, qué, qué, qué las hace diferente? ¿Verdad? Y aquí está la diferencia, ¿verdad? Dice, though jams and jellies are both sweet and sticky fruit spreads, they differ in some fundamental aspects. ¿Verdad? And los ingredientes son los mismos. ¿Verdad? Los ingredientes son los mismos. Y dice acá que las jellies are made from fruit or vegetable juice. ¿Verdad? Las jellies son hechas de la fruta o el, el jugo vegetal. ¿Verdad? En cambio, jams are made from crushed or ground fruit. ¿Verdad? El, la, este, este tipo de jalea está hecho, pero de cuando nosotros agarramos la fruta, 
¿verdad? Y ya la ponemos directamente en la cacerola y nosotros lo preparamos, nosotros la machacamos. Eso es crushed, ¿verdad? Y nosotros hacemos todo el proceso. Entonces, por lo tanto, ese tipo de jalea queda más, este, eh, más espeso, ¿verdad? Que, 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 el, que el jelly. Entonces, eso es la diferencia, ¿verdad? Jam es siempre mermelada, ¿verdad? Y también si usted busca el otro que es jelly, es jalea. Repito, jam es mermelada, jelly es jalea. Esa es la diferencia. Ok, no sé si contesto la pregunta. You. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. No. Very good. Let's go ahead and continue then. Then we have over here, you know, the different versions, right, of uh, the um, the breakfast. So what's your favorite one? ¿Cuál le gustaría probar? The U.S. breakfast, Japan's breakfast, or Mexico's breakfast? Breakfast, Japan. Ah, okay, Japan's breakfast. It sounds interesting, you see? Fish, rice, soup, pickles, and green tea. De hecho, comienzan con... Grasa, ¿verdad? Un poquito de grasa ahí con fish. Ok, la verdad es que comienzan con greens, con cosas verdes, ¿verdad? Y parece ser un, un desayuno muy saludable, ¿verdad? Y luego tenemos pues de US que trae bastante dulce como um, orange juice y jam or jelly, ¿verdad? Y luego tenemos acá Mexico que comienza con eggs, beans, right and tortillas and it sounds delicious, ¿verdad? Suena que está pues delicioso. What about what you eat for breakfast, guys? ¿Qué come usted para el desayuno? ¿Qué, qué desayuno? So, what do you eat for breakfast? Mm -hmm. Volunteers, what do you eat for breakfast? ¿Qué come en el desayuno? Uh -huh. Chicos, ¿qué comen en el desayuno? Uh, it's for breakfast. Egg, bean, uh -huh. bread, coffee. Uh -huh. Very good. Actually, it sounds delicious. Bread, beans, eggs, coffee. Wow. I, I, I do like that breakfast, okay? Muy, muy bien. <laughs> Anyone else? Alguien más que coma algo diferente? Thank you very much. Uh, that was Glenda, right? No, teacher. So ah. me. ah, Jasmine, <laughs> perdón. Es que Glenda tiene la manita levantada. I'm sorry, Jasmine. <laughs> Thank you. Glenda, what about you? Casi igual le iba a contestar, así que ya me quitó la palabra. Ah, ok, ok. So, same breakfast idea, ok. Anyone else? Néstor, what about you? And then Tania. Néstor. Hola. Es que como levantó la mano, estaba esperando su sí, respuesta. Sí, es que se me, se me cayó el internet de un momento, entonces ah. me solo volví a reconectar, me perdí. Ah, ok, sí. Le estábamos preguntando qué que desayuna, ¿Cuál, cuál es su desayuno. What do you eat for breakfast? Ah, ok. Beans. Uh -huh. eh, cheese. Uh -huh. mm. Eggs. Coffee. Um, 
tortilla. And tortillas, okay, very good. Very healthy breakfast, thank you so much. Glenda, what about you? Hola. Hi. <laughs> mm, beans. Mm -hmm. um, quiero ver, cream. Cream. Um, bread, coffee with milk. Mm -hmm. um, sweet bread. Okay, very good, sweet bread. Well, actually, that's, uh, you know, a typical Salvadoran breakfast, ¿verdad? And it's delicious. I mean, um, in my case, I used to have that breakfast when I was at, at my mom's house, right? So when I was at my mom's house, I used to have, you know, same breakfast. Now I try to improvise, ¿verdad? It's not, <laughs> I love my mom's beans. Me gustan los frijolitos que hace mi mami, so actually I miss them, but... Now I have to prepare my own, right? I prefer to begin with egg and avocado. I eat egg in the morning, avocado uh, on a bun, and coffee, right? Cheese, um, tomato, right? So that's that's what I generally eat for breakfast, okay? And and then sometimes tortilla because I love a toasted tor tortilla, so I love it. So there's a conversation, you know, in the um, in the in the platform, and it's very interesting because actually it would lead us. No va llevar, verdad? It will lead us to the topic that we have studied, right? So in this case, we're going to be um, reviewing the the conversation between Sarah and Kumiko, right? So it says, let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? Well, wow, that's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things, <laughs> okay? So can I have two volunteers to read the conversation? Two volunteers to read the conversation? Vamos a ver qué dice acá. Ah, ok, Jasmine and Tania, vaya, comencemos Jasmine, usted con Sara, Tania, ayúdeme con Kubiko, Kumiko. Let's have breakfast together on Sunday. Ok, come to my house, my family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What did you have? We usually have fish, rice and soup. Fish for breakfast? That is that interest. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Very good, excellent. Thank you very much. Okay, so quien nos dijo que quería probar el, el Japanese breakfast? Oh, uh -huh. Okay, very good. It was you, Jasmine, right? Okay, y luego Tania. Tania también nos iba a compartir su desayuno. Tania, what do you have for breakfast? No, ya no, teacher. Ay, no, Tania, tell me. Ah, pues ya no cuenta, dice. No. Eh, I usually prepare me my breakfast with toast with tuna. Ah, okay, tuna fish. Yes, eggs, what, uh -huh. and, eggs and beans. Mm -hmm. and, and sometimes I breakfast with pupusas. 
Exactly. Sometimes, you know, most Salvadorians, we have breakfast. I mean, we'd have pupusas for breakfast. But actually, it's very interesting, eh, eh, Tania, as what you were saying. Sometimes we forget to eat, you know, um, protein in the morning, right? So you got some tuna fish, right, in in your sandwich. Or, or you said tuna, eggs, and uh, beans, right? So it's, it's very good to eat, you know, healthy food, right, in the morning. De hecho... Eh, if you, you know, read a little bit, si leemos un poquito, ¿verdad? Es bueno comer vegetales verdes, ¿verdad? Eh, bueno, en este caso, tuna fish, ¿verdad? Aguacate, huevos, ese tipo de proteínas en la mañana. Nuts, que son las, eh, las semillas, ¿verdad? Como almonds, ¿verdad? Eh, etc. Eh, eh, todas esas grasas eh, son buenísimas para el desayuno, right? Now, we generally tend to eat, eh, you know, things that are, you know, quick, cosas así rapiditas, ¿verdad? But actually, if you can add more vegetables, podemos agarrar un poquito de vegetales, un poquito de proteína, ¿verdad? Eso cae súper bien en la mañana para, para nuestra actividad diaria, para nuestro cerebro, ¿verdad? Así que excellent options, ¿ok? En pupusas, ¿verdad? Cuando andamos como de prisa, ¿verdad? Dejémoslo como un último recurso, ¿verdad? Como, ah, breakfast, ¿ok? Eh, o digamos un domingo en la mañana que nos levantamos tarde, cansados, queremos descansar un poquito, pizza, perdón, este, pupusas, pero mmm, la verdad es que deberíamos de comer así como allá a las 500, como dicen, ¿ok? So, good options in my case. En mi caso, chicos, creo que mi, mi digamos, mi elemento favorito del desayuno es avocado, el aguacate. I love avocado in the morning, right? And, and with egg and cheese, etc. ¿Ok? Now, what happens with the conversation here? ¿Ok? We're talking about, you know, what we eat in, in different uh, meals, especially in this case, breakfast, ¿ok? Pero... Vamos ahora a tomar o a retomar un temita que probablemente ya vieron o ya lo vimos. Pero vamos a hablar de los adverbs of frequency. You said, um, my family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Okay. We usually had fish. Sometimes we have a salad. I know I, we always have green tea. I never eat fish for breakfast, etc. Entonces, todos esos adverbs of frequency que tenemos acá, los vamos a revisar, ¿verdad? Para que podamos ver esto de acá y le, 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 le podamos, pues, eh, hallar un poco más de sentido a esa, esas palabritas, ¿verdad? It says, by the end of this class, you will learn how to use adverbs of frequency when talking about food, ¿ok? Entonces, Siempre con respecto a los adverbios de frecuencia, chicos, es bien importante porque creo que a veces lo que más nos confunde más, yo creo que la parte más fácil es saber lo que significan, pero a veces lo que nos confunde es la posición que toma dentro de las oraciones afirmativas, negativas o preguntas, ¿verdad? So, how do we use adverbs of frequency? It's very easy, right? So, we have like a, like a, like a rank. Es como un rango, ¿verdad? Del 100 al 0%. So, if we say always, we're talking about a 100%. Then we have usually, often, sometimes, hardly ever, and never. So, entonces, vamos de un 100 a un 80, probablemente un 70, un 50, a un 10 y a un 0%. ¿Verdad? Entonces, eh, how do we use them? Well, generally, guys, generalmente, siempre, 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 si son oraciones afirmativas, van a ir siempre entre el sujeto y el verbo. I always eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. ¿Verdad? Um, I never eat breakfast. Porque hay gente que no desayuna, no, no le gusta, ¿verdad? O simple y sencillamente su... Eh, uh, how do I say that? Su... Estomaguito, ¿verdad? No, no aguanta el desayuno por la mañana, así que tienen que esperarse, ¿verdad? Entonces, luego, ¿qué pasa con sometimes? Fíjense, chicos, que sometimes es, digamos, de todos ellos es el que más comúnmente van a ver, que va ya sea entre el subject o el verbo, o a veces va al principio, ¿verdad? Puede ir al principio también. ¿Pasa con todos, Marce? No, generalmente solo con sometimes, ¿ok? Eh, como contesto a estas preguntas, do you ever have fish for breakfast? ¿Verdad? 
eh, alguna vez, ¿verdad? ¿Alguna vez comes pescado para el, para el desayuno o en el desayuno? Yes, I always do. Sometimes I do or no, I never do. ¿Verdad? Podemos usar siempre el mismo adverbio de frecuencia, ¿verdad? Para poder contestar. ¿De acuerdo? Pero ya vamos a verlo a más detalle. Vamos a ponerle este acá en el, en el chat. Ahí está. Okay. Entonces, adverbs of frequency. The, these words are with the verb in the middle of a sentence. ¿Verdad? Tenemos acá always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, hardly ever, and never. Preguntas, chicos, acerca del significado de algunos de ellos. With seldom. Seldom. Seldom sería... Uh, más como a menudo, pero déjeme y le confirmo si no es el que yo esté con alguna laguna mental. No, rara vez, rara vez, raramente, pocas veces. Often, este sí es a menudo, pero seldom es rara vez, raramente, pocas veces, casi nunca. Uh -huh. Entonces, podría ser sinónimo de rarely. Rarely, sí, muy bien. Es un sinónimo de rarely. Uh -huh. Y hardly ever, que es casi nunca también. Uh -huh. Estos tres como que son bien parecidos en significado. Uh -huh. Any other one, guys? No? Take a look at the examples, okay? My brother never speaks to me. She's always late. Do you often go to restaurants? I sometimes eat too much food or sometimes eat too much food. They rarely go camping. Now, what happens here? Oh, give me one sec. No sé si está lloviendo. Voy a cerrar acá. No, it's just the air. So let's hide. And, and it says, um, she's always late. ¿Qué vende diferente, chicos, en esta oración? She's always late. ¿Qué pasa con she's always late? Le falta el adverbio. Mm, está always. Ahí está always. Sí hay un adverbio. El adverbio sí está, pero ¿cuál es la diferencia entre, entre she's always late y el resto de las oraciones? El verbo. ¿Por qué? Está contractado. Mm, ok. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Cómo se llama? Verbo to be. Excelente. Verbo to be. Ok. ¿Está contractado? No, no, no. No importa. Sí, podemos decir she is always late. ¿Verdad? Eh, y sí, ¿verdad? Un aspecto es el verbo. ¿Cuál es la otra diferencia que ven entre esta oración y las demás? Ya identificaron lo primero que es el verbo. ¿Cuál es la otra? ¿No? Vaya, les voy a decir entonces. La diferencia que hay entre todas las demás oraciones y esta de she's always late con el verbo to be es la posición. Ya se fijaron que va después del verbo. Cuando nosotros usamos los adverbs of frequency o adverbios de frecuencia con el verbo to be es la única, la única eh, vez o digamos... La, eh, con el único verbo con el que los adverbios de frecuencia van después del verbo. ¿Verdad? Yo no digo she always is late. Mm -mm. Digo she is always late. Entonces, solamente con el verbo to be, el adverbio de frecuencia va después del verbo. Pero con el, todos los verbos, ¿verdad? Este, eh, los demás verbos va entre el sujeto y antes del verbo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Verdad? Que hay entre esas, dos, eh, entre esas dos oraciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar aquí 
hagamos este ejercicio juntos, ¿ok? Ah, bueno, primero veamos esta información y luego hacemos los ejercicios. Vaya, adverbs of frequency go before the main verb. Los adverbios de frecuencia van antes del verbo principal. I always drink coffee in the morning. Sandra often goes to Chicago on business. You sometimes look unhappy. They usually have dinner at seven and we rarely watch TV. ¿Ok? Si usted se fija, los adverbios de frecuencia siempre, siempre, siempre van a ir antes del verbo principal. However, sin embargo, however, adverbs of frequency go after the verb be. Si es con el verbo to be, siempre van a ir después. Miren, aquí ve. Adverbio de frecuencia, verbo principal. Verbo to be, adverbio de frecuencia. I am always tired. They are never at home during the day. It is usually very cold here in winter. When I was a child, I was often late for school. There are sometimes late for meetings. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede con sometimes, Marce? Bueno, sometimes puede toma, tomar tres posiciones diferentes. Puede tomar la posición entre el subject y el verbo, como en la primera, ¿verdad? Que va eh, entre el sujeto y antes del verbo principal. We sometimes have sushi for lunch. También puede ir al principio, antes de toda la cláusula. Sometimes we have sushi for lunch. O puede ir hasta el final de la cláusula. We have sushi for lunch sometimes. ¿Ok? Entonces, prácticamente, chicos, con adverbios de frecuencia, esto es como la base. ¿Verdad? Lo, lo, lo más importante que usted tiene que manejar, ¿verdad? La forma en la que nosotros vamos a usar el, el, los adverbios de frecuencia. ¿Preguntas, chicos? ¿Questions? Díganme, Néstor. Eso último que acaba este, de explicar, ¿Sí? solo aplica con sometimes. Correcto, solo aplica con sometimes. Uh -huh. Muy bien, correcto. ¿Alguien mm -hmm. más, chicos? ¿Questions? ¿No questions? No questions. Vaya, very good, ok. Now, let's go ahead and take a look at the following exercise okay i'm going to take this one to the end and we're going to continue with this one okay dice read eric's answer to the questions write sentences about eric with often never etc dice my brother speaks to me my brother never speaks to me ok ¿Qué vamos a hacer? Vamos a insertar el adverbio de frecuencia en la posición que le corresponde, usando la información que les pasé a través de WhatsApp, ¿ok? Entonces, son 10 oraciones. I will give you five minutes. Les voy a dar cinco minutos para que podamos completar este. Y si terminan antes, me avisan, ¿de acuerdo? Para que lo revisemos juntos. Entonces, your five minutes begin right now. Comienzan ahora.
Dígame, Néstor. Creo haber terminado. Ok, very good, excellent. What about the rest? Los demás, chicas? I finished. Very good. Let's go ahead and begin checking the answers. Ok, tenemos acá always. Ok, eh, para este sí levantemos la manita, ¿verdad? Y vámonos turnando para las, para las oraciones. So, Néstor, number two. Jessica is always. Mm -hmm. Polite, right? Mm -hmm. Jessica is always polite porque es verbo to be, así que toma esta posición. Number three, Tania. Tania. Uy, tenía el micrófono apagado. <laughs> Don't worry, it's okay. Um, I usually finish work at five. Muy bien, I usually finish work at five. Very good. Number four, number four. Levante la manita, number four. Nadie. Ah, bueno, como no, Jasmine, díganos. I rarely go to bed before midnight. Correct, right? I rarely go to bed before midnight. Muy bien, number five. Number five. Volunteer. Uh, Jasmine, again, number five. The, the bus is not usually late. The bus isn't or is not usually late. Muy bien. The bus is not or isn't usually late. Thank you. Number six. Number six, eh, Tania. I don't often eat fish. I don't often eat fish. Muy bien, excelente. Siempre va antes del verbo principal, ¿verdad? I don't often eat fish. Number seven. Number seven. Glenda. They always mm -hmm. stay at the same hotel. They always stay at the same hotel. Muy bien. Number eight. Number eight. Eh, Nestor. Is doesn't usually work on Saturday. Very good. Liz doesn't all, I mean, usually work on Saturdays. Very good. Number nine. Number nine. Number nine. Eh, Tania y number ten, Jasmine. Tania. What do you usually have for breakfast? Very good. What do you usually have for breakfast? Okay. And then Jasmine, right? We always travel by bus. Very good. We always travel by bus. Excellent job, guys. Muy bien. Okay. Bueno, para esta... Parte ya llegamos al 4.9, which is a knowledge check, ¿verdad? Que es un ejercicio que ustedes deben de completar. Y pues finalizamos con lo que es un reading, ¿verdad? By the end of this class, you will read and discuss an article about special foods. Develop skills in scanning and reading for details. Prácticamente escanear un texto, ¿verdad? Con la mirada, por supuesto, ¿verdad? Eh, ver cuáles son las ideas principales, ¿verdad? Que andamos buscando. Les voy a compartir acá también el reading, ¿verdad? Para que me ayuden. Vaya, chicos, leámoslo juntos. ¿Quién me quiere ayudar con el primero? Dice, eating for good luck. On a special occasions, do you ever eat any of the foods in the picture? On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the New Year. So, ¿quién me ayuda con el primero? Eh, Tania, y luego Glenda con el segundo. Tania? Some Chinese people eat tangerines. Mm -hmm. This is the correct pronunciation. Yeah, tangerine, yeah, correct. Tangerines. Tangerines are round, round foods and, and begin again like years. 
Very good, exactly, right? So in this case, our round, you know, and round foods end and begin again. Como para buena suerte, ¿verdad? Eh, Glenda, number two. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Mm -hmm. Very good, right? Actually, it sounds delicious. I love honey, right? What about number three? Number three? Greeks. Mm -hmm. Who wants to read number three? Uh, Tania, go ahead. Greeks eat basilopita, mm -hmm. red with a coin inside. Everyone tries to find the coin for look and money in the new year. <laughs> yeah, kind of like uh, Rosca de Reyes, right? Very good. For luck, right? For luck and money in the new year. Muy bien. What about in Spain? In Spain? Hey, Jasmine, go ahead. In Spain and some Latin American country, people eat 12 grapes at midnight mm -hmm. on the New Year's. Uh, well, Eve, New Year's Eve. Eve eat one grape for good, good look in the each month of the New Year. Mm -hmm. In each month of the New Year. Actually, lots of people do it here in the country, right? They eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. On, en la víspera de Año Nuevo. Eso es Eve, la víspera, ¿verdad? What about uh, Japan? Japan? Hey, Glenda, go ahead. On New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cake for staying in the new year. Correct, right, those are mochi, so those are rice cake. Very good, okay, and the last one, Americans. Americans, Jasmine, go ahead. Some Americans from Southern State eat black angel. Aye, black eyed peas. Aye, black eyed peas, and rice with Color greens. Color greens. Mm -hmm. Color greens. The black, the black alien spins. Así como el grupo, black eyed peas. Mm -hmm. Black eyed peas. Ah, black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Uh -huh. very, very good association, right? Bien, la asociación de palabras y de colores. So you see, we have different dishes, right? In different cultures for you to you know, for you to believe, right, in luck, right, or that it, the new year is going to bring, you know, luck to your life, okay, and actually it's very, uh, it's quite interesting because some people do it, but mucha gente lo hace, and they celebrate, you know, uh, and they wait for midnight to eat these foods, okay, and, and, and actually when it comes to, um, when it comes to El Salvador, generally we, uh, well, in, not in my case, no en mi caso, pero si la mayoría hace eso de las uvas, ¿verdad? Por ejemplo, they eat grapes, right? The 12 grapes, o a veces usan ciertos colores de ropa, etc. But it's because of that. Prácticamente, pues, lo que buscan es eh, eh, poner como ese pensamiento positivo en lo que están haciendo. Y pues luego se finaliza, chicos, no, este no, luego se finaliza con este, ¿ve? que es el último ejercicio que les aparece, ¿verdad? Ahí en la plataforma, ¿verdad? Y vamos a contestarlo. Dice, some Chinese eat tangerines. Tangerines are round, sweet, or acid, like years. Round. Round. round, very good, porque comienzan y terminan, pero ahí vuelven a empezar, round. Some Jewish people eat apples with syrup, candy, or honey for a sweet year. Honey. Honey, right, for a sweet year. Greeks eat basilopita, bread with a bean, a coin, or a rice inside. A coin. A coin inside, right, muy bien. In Spain, France, or Italy, people eat 12 grapes for good luck in the new year. Spain. Rice. 
Spain. Spain. Ah, yeah, Spain. Spain. Yeah. Okay. And also in Latin American countries, ¿verdad? Y también aquí en Latinoamérica. Number five. The Japanese eat chocolate, rice, or oatmeal cake for strength in the new year. Right. right. Rice cake for strength in the new year. Six. South Americans eat black eyed peas. Black eyed peas are like money, dollars, or coins? Dollars. No, the, the black eyed peas. Ah, coin. coins. Coins. Muy bien, the coins, right? Very good. Okay, now. Actually, guys, that's it. Those are like like the. Uh, ahí completamos el 4.12, que es el knowledge check que tenemos ahí. Y pues han finalizado lo que es la sección 4 conmigo. Y pues espero que dentro de la plataforma ustedes puedan terminar, ¿verdad? Todo lo que les haga falta. Recordemos de que ya para esta clase debemos haber terminado la sección 4. Y pues si es posible haber comenzado ya la sección 5. Eh, para poder ir finalizando, ¿verdad? Recordemos que la otra semana, pues también vamos a ir a, a, ya a la sección 5 y el final exam. Voy a pasar lista entonces, chicos, rapidito para que podamos, pues, eh, finalizar la clase. Eh, aquí está, hoy es el 3, aquí estamos. Eh, tenemos acá a Alex Mauricio Ramos Zavala que creo que no está, David Antonio Acuña Lima, que creo que no está, eh, Dora Guadalupe Vázquez Panameño, que no está, Ever Mejía Soriano, tampoco está, Francisco Javier Guerra Ayala, que tampoco está, Glenda Yanet Mina. Presente. Gracias. Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino. I'm here. Thank you. Jonathan Francisco Hernández Cortés, que no está, a José Adolfo Cartagena Guerra, que no está, Brian Salvador Méndez Herrera, que no está. José Alberto Hernández Vázquez, que tampoco está. Abner Misael Galvez Quintanilla, que no está. Catherine Maeni Villega Hernández, que no está. Marvin Omar Guerra Flores, que tampoco está. Néstor Vladimir García García. Presente. Gracias. Sergio Natanael Enrique Samaya, que no está. Tania Marisela Aguilar Guardado. Presente. Gracias. Y Jenny Marisol García García. Presente. Gracias, chicos. Bueno, it's all for today. Es todo por hoy, chicos. Thank you very much for joining. Gracias por venir a su clase, ¿verdad? Nos veremos el próximo lunes y martes para finalizar todo el módulo en esas cuatro horas clases repartidas en dos días, dos y dos, ¿verdad? Así que disfruten su semana, cuídense y nos vemos el próximo lunes. Bye, bye, guys. Bye. Thank bye. You so much. You're welcome. Bye, bye.